পৃথিবীতে দশ হাজারেরও বেশি প্রজাতির পাখি আছে কিছু খেচর কিছু স্থলচর আবার কিছু জলচর পাখি প্রকৃতির সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টিগুলোর একটি কিন্তু পৃথিবীতে এমন অনেক জাতের পাখি আছে যেগুলো দেখতে ভীষণ অদ্ভুত কাগু অস্ট্রেলিয়ার পূর্বে নিউ ক্যালোডোনিয়া নামে ছোট্ট একটা দ্বীপে এই পাখিগুলো পাওয়া যায় পৃথিবীতে আর কোথাও এ পাখির দেখা মেলে না এদের গণের মধ্যে এরাই একমাত্র প্রজাতি টিকে আছে এরা সারা জীবনের জন্য জোড়া বাঁধে অনেক বিশাল এলাকা জুড়ে বিচরণ করে বেড়ায় সারা বছর পুরুষ আর স্ত্রী পাখি আলাদাভাবে থাকলেও প্রজনন মৌসুমে এরা একসাথে বাসা বাঁধে মেয়ে পাখিটা মাত্র একটা ডিম পারে দুজনে মিলে তা দিয়ে ফুটায় কাগুই পৃথিবীর একমাত্র পাখি যার নাকের ফুটোয় একটা শস্যদানার মতো পিণ্ড রয়েছে কাগু পাখি স্থলচর সারাদিন মাটি খুঁড়ে পোকামাকড় খুঁজে বেড়ায় মাংসের পিণ্ডটা নাকের ফুটোয় থাকায় কাগুর নাকে ধুলোভালি ঢুকতে পারে না ফ্রিগেট বার্ড ভারত মহাসাগরের ছোট্ট একটা দ্বীপে এই পাখিগুলো দেখতে পাওয়া যায় অস্ট্রেলিয়ার জলসীমার ক্রিসমাস দ্বীপে এই পাখিগুলো দেখতে একটু অদ্ভুত ধরনের কিন্তু তাদের শিকার ধরার কৌশল ভীষণ অদ্ভুত এরা মূলত দুইভাবে শিকার ধরে সাগরের উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায় বড় কোনো মাছ যখন ছোট মাছের ঝাঁক তাড়া করে তখন কিছু মাছ পানির উপর লাভ দেয় ফ্রিগেট বার তখন শূন্য থেকে ধরে খায় এ পাখিগুলো পাখিদের সমাজে ডাকাত বলা হয়ে থাকে এরা অন্য সামুদ্রিক পাখিকে তাড়া করে আক্রমণ করে মাছ কেড়ে নেয় আর খেয়ে ফেলে উড়তে উড়তেই ফিলিপাইন ইগল এই ইগলগুলোই পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা ইগল এরা ঠোঁটের অগ্রভাগ থেকে লেজের প্রান্তভাগ পর্যন্ত তিন ফুট লম্বা হয় এরা খুবই সুযোগ সন্ধানী সব রকমের মাংসই খায় এরা বানর ও শিকার করে এই জন্য এই ইগলগুলোকে বানর খেকো ইগল বলা হয় ফিলিপাইনের সংস্কৃতির সাথে এই ইগল অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত উনিশশো সালের চৌঠা জুলাই এটাকে ফিলিপাইন সরকার দেশের জাতীয় পাখি হিসেবে ঘোষণা করে এ পাখি মারলে বারো বছরের জেল হওয়ার বিধান রয়েছে কাকাপো এই চমৎকার পাখিগুলো পৃথিবীর সবচেয়ে বিরল পাখিগুলোর একটি দু সালে গুণে দেখা যায় মাত্র একশত চব্বিশটি পাখি আছে নিউজিল্যান্ডের এই শিকারি পাখিগুলো এখন বাইরে থেকে আসা বিড়াল বাদুর ইত্যাদি শিকারির কারণে বিপন্ন এদের প্রজনন সময় এবং প্রক্রিয়া ভারী অদ্ভুত রিমু নামে একটি গাছে যখন প্রচুর পরিমাণ ফুল ফুটে শুধুমাত্র তখনই এরা প্রজনন করে পুরুষ পাখিগুলো সব এক জায়গায় জড়ো হয় এবং নানা রকম কসরত দেখায় স্ত্রী পাখি এসে তাদের মধ্য থেকে পছন্দসই কাউকে বেছে নিয়ে প্রজনন করে প্রতি তিন বা চার বছরে এরকম একবার প্রজনন হয় কন্ডর বিশালাকার এই পাখিগুলো ষাট বছরেরও বেশি সময় বাঁচে এরা মূলত বিভিন্ন প্রাণীর পচা মাংস খেয়ে বাঁচে চোরা শিকারি আর বিষক্রিয়ার শিকার হয়ে এরা বিলুপ্ত হয়ে যেতে বসেছিল পরে চিড়িয়াখানায় কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এদের সংখ্যা বাড়ানো হয় এখন সারা পৃথিবীতে চারশো পঁয়ত্রিশটা পাখি আছে দুইশত সাঁত্রিশটি বন্য পরিবেশে এবং একশত আটানব্বইটি বদ্ধ অবস্থায় এই পাখিগুলোর ডানা খুবই লম্বা হওয়ায় নিচ থেকে এদের দেখতে ছোট বিমানের মতো মনে হয় অয়েল বার্ড এই পাখিগুলো গুহাতে থাকে আর রাতের বেলা উড়ে উড়ে ফল খায় এই ছোট্ট পাখিগুলো বাদুরের মতোই শব্দের মাধ্যমে দিক নির্ণয় করে বাদুরের করা শব্দগুলো শোনা না গেলেও এই পাখির করা কিছু কিছু শব্দ মানুষ শুনতে পায় পৃথিবীতে মাত্র দুইটা নিশাচর ফলভুক পাখি আছে একটি হচ্ছে কাকাপো অন্যটি হচ্ছে এই অয়েল বার্ড অয়েল বার্ডের সবচেয়ে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের শরীর ভীষণ তৈলাক্ত লোকজন এদের শিকার করে এদের শরীর থেকে তেল সংগ্রহ করে হোয়ার্জিন হোয়ার্জিন পাখিগুলো দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন জঙ্গলে পাওয়া যায় এরা পাতা ফুল ফল ইত্যাদি খেয়ে বেঁচে থাকে এই পাখিগুলোর শরীর থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ ছড়ায় এই জন্য এদের আরেক নাম গন্ধ পাখি এই পাখিগুলোর অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে এদের শরীরে পাকস্থলী প্রক্রিয়াটা অনেকটাই গরুর মতন এরা জাবর কাটতে পারে এদের ডানাও খুব অদ্ভুত দেখতে এদের ডানায় দুইটা করে নখ আছে